，负责行动的是谁？张坤。你说的是巡捕房的探长张坤？是。科长，我马上带人进行抓捕。不，与其逐个缉捕，不如一网打尽。如果你提供的消息不确实，等待你的是什么？你很清楚。我现在都到了这步田地了，除了像你们小猪，也没有别的路可走了。我还欺骗你们干什么？好个长官，竟然隐藏的如此之深。我倒要看看，撕掉你的面具之后，你会是一副什么样子？行动组人到齐了吗？已经就位，但我始终觉得，袭击军火库是个不明智的决定。军令如山，况且我们确实也需要一场胜利来鼓舞士气。嗯，梅站长那边没有什么消息吗？每回有重大行动之前，这梅站长不都是最后一个出现的吗？这次也不例外。希望我们这次行动可以顺利完成。你今天怎么了？怎么净说一些丧气话？也许是女人的直觉吧。我看是因为小夏没在，你才会有这样的直觉吧？或许是吧。他现在不跟我们一起行动，总觉得缺少点了什么。梅公子科长，遵照您的吩咐，部队已经集结到位。好，今天晚上一定要把敌人一举歼灭。水月，啊，六叔，啊，你帮我去喊一下彩儿，我有事跟她说。啊，六叔，你怎么来了？小夏，一会儿啊，你陪着彩儿出去办点事儿。什么事情？六叔，哎，你找我啊？啊，呃，你阿爸在吗？阿爸在佛堂呢。啊，你过去跟你阿爸说一声，我有事跟他商量。嗯，好。六叔，什么事情？马先生来了，要见你们两个。他现在人在哪儿？还在上次养伤的那个地方。你们俩过去一趟，家里人要是问起来的话，就说帮我去催货款了。明白，走。嗯。嗯怎么，你现在又打起日军军火库的主意了？这不。我这次来的目的就是要炸掉日军的军火库，老朱，经过我的调查，我发现日军的军火库防守非常的严密。如果我们调动大量的部队，恐怕很难躲开特务的耳目。目前的时机是不合适，但是看你的样子未雨绸缪，相信在不久的将来会给敌人带来沉重的打击。对了，小夏现在的情况怎么样？他虽然还没有同意加入我们，但已经经常帮助彩儿执行任务了。他现在的心思，还是放在杀美姑子的身上。家仇难忘，也怪不得他。嗯，是彩儿他们。马先生在里面。马先生。见到您实在是太高兴了。哎，彩儿，喜新厌旧啊？看到我就不高兴了？哎，不是那个意思，就是马先生难得来一趟，所以我就……老朱跟你开玩笑呢，你还当真了？小夏，感谢你帮我们取出了存款，我代表组织和前线的战士向你表示谢意。不必客气，而且抗日救国也是家父的遗训嘛
。马先生，这次来到上海是不是有什么任务啊？是，我这次来主要是调查日军军火库的情况。现在任务也结束了，在临走之前，我还想见见你们。日军军火库，怎么了？有什么不对吗？今天晚上，张坤他们要偷袭日军军火库。今天下午，我们侦查到了敌人进行了兵力调度，莫非是针对张坤他们的行动？应该不会。坤哥他们的行动非常隐秘，应该不会有人察觉。这个时候，日军调动兵力，绝对有问题。坤哥他们会不会有危险啊？不行，我们得马上赶过去，阻止张坤他们的行动。你们一定要小心。走吧。走。走了。嗯。过了这么久都没消息，你确定消息来源可靠吗？这这是我亲自下的命令，这消息绝对可靠。现在还没行动，这说明张坤正在观察我们这边的情况。张坤可不是个轻举妄动的人。没成仙，我告诉你，别说了。张坤，张坤有耐心。我比他更有耐心。一切正常，没有什么问题。割手以后马上撤离，不要连战。是。
定被包围了，我们必须马上过去救他们。不行，以我们现在的力量，根本不可能击破敌人的防线。但是，我们也不能眼睁睁地看着他们就这么牺牲啊！你不去，我自己去。站住！小夏，要想救人，必须服从我的命令。所有人听我的命令，走。很勇敢的部下，兄弟们小心遭到另一波敌人攻击，守军请求增援。攻之部队立刻增援，一定要确保军火库的安全。嗨。
他们全都逃走了。什么？带走。马先生，这次谢谢你了。要不是有你们接应，恐怕这次我们就全军覆没了。不要客气，大家共同抗日，就是在一个战壕里杀敌，谁也不会看着自己的战友牺牲而袖手旁观的。还要感谢小夏、彩儿及时通知了我们。政委，怎么样？政委，都平安回来了吗？报告政委，顺利完成任务，人一个都不少。我都带回来了，陈排长，不错，干得好！军火库战斗这么激烈，就这么几个人，那是我们马政委的主意好。为了分散敌人的注意力，我们在敌人的身后演了一出好戏。回特高克，恐怕日军很快就会赶过来，你们需要尽快撤离。还有，就是你们这些伤员，我看需要找一个地方，尽快进行治疗。如果你们信任我的话，我可以把他们带到根据地，等他们伤好了之后，我会让他们离开。病都是你们救的，有什么信不过的？拜托你们了，谢谢。不要客气。那我们就此别过。小夏、彩儿，回去的路上你们要注意安全。放心吧，我们会的。陈排长，集合，快，跟上。好，出发了，走。小夏，你怎么会及时赶过来的？马先生这次来是对日军的军火库进行侦查，发现敌人的兵力，进行了调整。我想到今晚你没有行动，有些担心，就带着马先生一行人过来了。他知道你们被包围，想不顾一切的来救你们，还好被马先生及时的制止住了。要是按照他的做法，估计啊，就全军覆没了。<笑>那还真是要谢谢你了，你还应该谢谢我。要不是我的话，他怎么会认识马先生？对，谢谢你，行了吧？也谢谢你。<笑>我觉得今天这事很奇怪，日军好像提前做好了准备，好像知道我们要偷袭军火库一样。你的意思是说，有人出卖了他们？应该不会吧？刚才行动组的人都在拼命的战斗。而且知道这次行动的人，只有我和坤哥，还有一个人，还有谁？没成仙。应该不会吧？梅区长虽然嫉贤妒能，但也不至于把我们出卖给日本人。要想知道事情的真相，只有一个办法，当面去问他。在此之前，我们先做好防范措施。我得回家一趟。先把我母亲安顿好，坤哥，我们跟你一起去吧。如果有什么事儿，也好有个照应。是，好，走吧。走。走。你也走吧。我真是小瞧了这个张坤啊！重重包围，他也竟然能够脱困而出，果然是个人才。呃，容我说一句，今天晚上救张坤脱困的，绝不是军统的人，更不是张坤自己的安排。
你的意思，是共产党游击队？呃，这这这个我不能确定啊，我肯定不是军统的人。租界区的行动组都已经参加了行动，张欢手里没有更多的人手了。这也仅仅是你的猜测。科长，张坤既然已经逃脱，我是否马上安排人对他进行抓捕，省得他逃离上海？哼。你这个时候才想起这些事情，不觉得为时已晚吗？我已经做了准备，相信张坤一定会束手就擒。呃，您控制了张坤的家人，没想到你竟然还是个聪明人。多谢科长夸奖，在军统能做到区长这个位置的，肯定是有些过人之处的。可你不还是露出了马脚，暴露了身份？那是因为我对重庆政府已经失去了信心，再加上梅谷子科长英明的布置，让人是防不胜防啊。虽然这是奉承的话，但是听起来还是很舒服我。我已经向您表达了我的忠心，希望能够得到您彻底的信任。能否信任你，取决于我，而不是你。啊，这个我知道，呃，我的生杀大权还掌握在您的手里呢。知道就好。是是。哎，你们在这儿等一下，我进去看看情况。哎，等等，屋里放完衣，我和你一块进去。好。我们还是不要去了，在这里接应他们。好，我听你的。坤哥，门没锁，啊，走。妈，妈，坤、啊、哥，怎么了？被梅谷子抓了，西少说让我主动投降。啊！这里不是说话的地方，我们换个地方说。进来。报告科长，张坤的母亲已经带到新兵队。很好，丁处长，陪我去会会他。嗯，你今天的表现很不错，你想要的荣华富贵，今后就看你的表现了。我我一定竭尽全力为你效劳。先给他安排一个房间休息吧，我准他随意活动。是。给他安排一个好一些的住处，不要委屈了他。啊，是，谢谢科长关心。走吧。是。这个地方是我为我自己准备的，梅成仙并不知道。坤哥，现在可以告诉我们，伯母的情况到底怎么样了？美谷子抓走了张伯母，并且给坤哥留了一封信，让坤哥。主动向日本人投降，这个狠毒的女人，坤哥你放心，我们一定会把伯母给救出来的。就怕事情没有这么简单，事在人为，一定会想出办法。对方只给我一天的时间考虑，也就是说明天晚上之前，我还没有做出决定，我母亲就会有危险。坤哥，你之前不是跟丁处长有过交集吗？是不是可以通过他想想办法？嗯，这个办法值得一试。如果这样的话，我们就分两边行动，你去找丁处长，而我们就对美谷子采取行动
，美公子身边防卫森严，根本就不可能下手。而且一旦激怒了他，恐怕会对伯母更为不利。这件事情，你们就不要参与了，我自己想办法。现在可以确认，梅成仙已经叛变，这对整个上海站来说是灭顶之灾。一鸣，你尽快通知我们的人员，马上撤离。还有你，马上离开上海。我会尽快通知他们，不过在事情没有结束之前，我是不会离开上海的。我们是生死搭档，要共同面对危机。好了，你们回去吧。太晚了，唐家人会起疑心的。坤哥，伯母现在不会有事的，你也不用太担心。如果有什么需要的话，随时跟我们沟通。如果真的没有办法，你会对梅谷子投降吗？我绝对不会让我母亲受到任何伤害。果然是有大家风范，来到这儿，一点儿也不慌张。有什么好慌张的？我相信我儿子一定能把我救出去。再说，我犯了什么法了？就算犯法，也是巡捕房去家里抓人，还轮不到你们吧？老太太，您知道这是什么地方？我不管这是什么地方。我就想知道，我犯了什么事儿？您当然没犯事儿，我只不过想请你来小住几日，您什么也不用担心。我要见我儿子。其实我们也想见他，可他不肯见我们呢。那没办法，您想要离开这儿，只能等您的儿子主动来接你。好了，时间不早了，您早点休息吧。我犯不着跟他一般见识。啊，我的意思是，您为什么不告诉他实情？如果让他知道他儿子是军统的话，那他一定不会对我们为什么抓他产生质疑。你认为他知不知道张坤是军统的人？应该不知道。他要是知道了，以他的性情，你认为他会做出什么举动？这个，还真不好说。我认为，他会自觉于此，不为自己的儿子带去麻烦。但是，他要是死了，对我们来说，就太得不偿失了。通知师导队长，让他的手下好好对待老太太。是，哎，科长，我觉得那个梅成仙，并不可靠。他极力的恭维讨好您，未必是安着什么好心。我不觉得呀。有人善于做事，有人善于逢迎。只要他是真心的为铲除上海军统做贡献，我是不会亏待他的。丁处长，不必这么紧张吧？啊，哦，我没那个意思。那好，那还是好好想想，明天如何对付那些军统，还有张坤。是。
事情，先不要跟家人说起。美国子做的很隐秘，如果师傅这么早知道了消息，一定会引起日本人的怀疑。我知道，坤哥这次被他的上级出卖，内心一定很痛苦。因为他跟我说，本来坤哥执行完这次任务后，会去往国外，还要带你一起出去，没想到竟然发生了这样的事。原来一敏过来就是跟你说这个，他幸亏过来跟我说这些，不然我还不知道他们今天晚上就会有行动。那个梅成喜实在是太可恨了。你放心，我一定会杀了他。但是目前最重要的是救出坤哥的母亲，其他的事以后再说。明天我跟朱先生汇报，看看他有没有什么办法。我跟你一起去。嗯，走吧。梅局长，现在该是你表现的时候了。从今天起，你要全力配合丁处长，把上海军统的据点统统端掉。呃，美谷子科长，我有个不情之请，如果你不介意的话，能不能把“区长”那两个字去掉？当然可以。那你说我叫你什么？梅成仙，梅先生。呃，还是直接叫名字好了，嗯，那样显得亲切，亲切。<笑>你的态度的转变，让我都感到吃惊啊！重庆政府日薄西山，我早就想着另投他路了。看来你是想在侦缉处任职？是，还请科长批准。侦缉处不是你想进就能进的地方，你还是别动这个心思，只要帮着我们抓捕军统就好了。我听说处长以前也是军统出身，哼，现在不也追随红军了吗？哼，没成仙。二位，这件事情我可以决定，但是现在不是讨论这个的时候。当务之急是要扩大战果，尽快的铲除军统在上海的势力。是，我一定尽力。我建议分出一路人马去申报馆抓记者一敏，他是张坤的搭档，现在肯定是在通知军统人员撤离了。混账！这个消息你为什么不早说？分明是在给自己留后路。美谷子科长，这是我的一点小小的心思，希望您能够体谅。科长，丁处长，现在你带着人去抓捕一敏，并且分派一些人员。给梅成仙，让他去抓捕军统的其他人员。科长，现在就给他调派人员，恐怕不合适吧？这是命令，你执行就好。是干什么？到报馆来做什么？抓捕抗日分子一敏，他人在哪儿？一记者怎么可能是抗日分子呢？你们是不是搞错了？看来你就是这家报社的负责人了。是。我提醒你，有些事儿知道的越少越好。你只要告诉我，他人在哪儿就行。一记者今天没来上班。嗯。你最好不要骗我，这对你可没什么好处。丁处长，您看您这话说的，我都不知道他犯了什么错，我怎么可能替他打掩护呢？再说，一记者今天没来上班，这报社的人都知道了。
好久不见了，张坤，你怎么敢给我打电话？咱们两个之间有太多扯不清楚的事情，我觉得很有必要见一面。我正好也要见你，你说个地方。真是相信我，只身一人就敢过来。这时候除了选择相信你，我还能怎么办？不过你的胆子也不小，这个时候竟然主动给我打电话，你就不怕我把你卖了吗？丁处长不会杀我，杀了我，对你没有任何好处。你是知道我不少秘密，但是我提醒你，千万不要打我的主意。我能够在侦缉处出场的位置待这么长时间，靠的可不光是运气。我的为人，丁处长应该很了解。这次我有难了，我只希望丁处长出手相助，并没有别的意思。那就好。哎呀，一个侦缉处的处长，一个军统，居然能坐在这儿聊这种事情，想想都觉得诡异。我估计这辈子也就这么一回了。张坤，了解我的人不多，你算是一个。你敢来见我，说明你对我也很了解。虽然我知道你布下的特务已经快把这个小教堂给包围了，张坤老弟，人这辈子谁不想好好的活着呢？我觉得你现在面临的恰恰是一个机会。大事局咱不谈，就说上海这片天，那早晚都属于南京政府。再加上没成仙这么一家伙。你老弟的日子不好过吧？属于谁不是我能左右的，但是我最恨别人要挟我，尤其是利用我的家人。你想把你的母亲救出来